encontrar algumas rosas brancas. Ah, sim, logo que a gente chega lá a gente vê com ela. Mano, a gente já tá chegando. Calma, Clara, chegaremos daqui uns poucos minutos. É nessa cidade onde o pai e a mãe nasceram? Sim, foi nessa cidade, por esse mesmo motivo que a gente vai se casar aqui. <música> com sono. Tá, tá, eu vou pedir. Mana, você conhece o Arthur? Que Arthur? Algum que você conheça. Eu tinha um amigo quando éramos pequenos e ele se chamava Arthur e a gente brincava um monte, mas ninguém acreditava em mim. Mas depois que nossos pais morreram, eu nunca mais falei com ele. Já estamos chegando. Nossa, essa é a Ana? Como ela tá diferente? Quem é esse menino que está com a Ana? Que menino, Gabriel? Não tem nenhum menino aqui na foto. Estranho. Nossa, a casa da tia Maria é linda, né? Mas eu já disse que eu não sei o que fazer. Eles vão se casar esse final de semana. Chega com essa conversa, senão eu vou acabar brigando contigo. Clara, vamos que a gente vai se atrasar para falar com a decoradora. Então eu entro sozinho por aqui? Isso, tu vai entrar sozinho, mantenha a pose e sorri porque vai ter os dois fotógrafos. Sim. Amor, você viu o padre? Bah, não vi ainda, amor. Tô vendo últimos detalhes com a decoradora, depois eu vejo isso, pode ser? Tá. Sim, claro, o que, que você quer? Eu quero ir embora, eu e meu amigo não aguentamos mais ficar aqui, tá muito chato. Ai, nossa, eu não vou mais brigar contigo. Tia Maria, você pode levar a Clara pra casa, por favor? Sim, tudo bem, vamos, Clara? Vamos. Clara, pra que você quer ir pra casa? Ah, essas pessoas que ficam brigando comigo agora já não adianta mais. Não adianta mais o quê? Ah, é que agora o padre já tá... Ah, não, deixa pra lá. Ouviu alguma coisa? Não. Calma, calma, olha pra mim. Vamos chamar a ambulância, vem. Amor, calma, não se preocupa, tudo vai dar certo. Mana, por que que tu tá assim? Ai, Clara, cadê a tia Maria? Eu não sei, eu não vi, ela tava ali, eu não vi. Bom, ela deve estar no quintal. Eu vou tomar um banho pra relaxar. Pode ir que eu fico com a Clara, tá bom? Tá, tudo Tchau. Bem. Chega! Não faça mais isso! Você não vê que tá deixando ela triste? Mas com quem você tanto fala, Clara? Com o meu amigo. E como é o nome do seu amigo? É Arthur. Arthur. 
coincidência, o mesmo nome do amigo de ano. Vamos. Vamos chamar a ambulância, mãe. Não faça mais isso, isso é feio. Deixa ela em paz. Menina, com quem você tanto fala? Ah, eu não posso falar agora. Eu tenho que pedir o meu amigo de fazer alguma besteira. Vamos que o enterro já deve estar começando. Vamos. Quem é você? Meu nome é Arthur. Claro, você já arrumou suas coisas? Sim, eu e Arthur estamos prontos. Claro, não existe essa coisa de amigo imaginário. Para de ser tão infantil. Claro que existe. Vamos, Arthur. Eu não aguento mais essa menina. Melissa, obrigada por vir aqui me ajudar por tudo isso que está acontecendo, viu? Você Sim. quer que eu te leve para casa? Ai, por favor. <risos> Vamos, Clara. Vamos ficar em casa agora. Não tem mais nada que a gente possa fazer lá. Vai dar tudo Clara, certo. Clara, chega! Você tá passando dos limites. Manda desculpa, mas você amava o Arthur. Que Arthur? Meu amigo? É ele. Ah, ele é seu amigo imaginário? Mas como? Meu Deus, o que aconteceu? Onde está a Clara? Eu tenho duas notícias para dar. Primeiro é que a Clara não resistiu ao impacto. O quê? Oh, meu Deus. Mas o seu bebê está bem. O quê? Bebê? Como assim? Sim, você está grávida. Parabéns. Fabrício? Sim, mas por quê? 
por teu Arthur que irá saber.